நம்ம மெசேஜுக்காக பாஸ்டர் மோசஸ் பாண்டியன் அவர்கள் நம்ம மத்தியில இருக்காங்க அவங்க கத்துடைய வசனத்தை பகிர்ந்து தருவாங்க நாமத்திற்கு நான் கனத்தி மகிமையும் கொடுக்கறேன் இந்த நாளிலும் ஆண்டருடைய செய்தியை கொடுக்க தேவன் கிருபை பாராட்டுறதுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஒன்று நாளாகமும் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் ஃபர்ஸ்ட் கிரானிக்கல் சாப்டர் லெவன் நைன் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவீது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் சேனைகளுடைய கத்தர் அவனோடு இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறத பார்க்கின்றோம் இத மறுபடியும் சொல்ல போனா தாவித நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைவதற்கு காரணம் சேனைகளுடைய கர்த்தர் அவனோடு இருந்தார் என்று வாசிக்கிறோம் இதே நேரத்துல சேனைகளுடைய கர்த்தர் அவனோடு இருந்தபடியினாலே அவன் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் என்று நம்ம சொல்லக்கூடும் ஏனென்றால் வார்த்தைகள் பார்க்க போவது சோ தாவிது கர்த்தருக்குள் நிலைத்திருந்தான் என்று சொல்லும் போது அவன் கர்த்தர் உடைய கீழ்படிந்தவனாக இருந்தான் கத்தருடைய வழியிலே நடக்கும்படியாக அவன் இருந்தான் அதனால ஆண்டவர் அவரை அதிகமாக நேசித்தார் அதை விட அதிகமாக அவனை ஆசிர்வதித்தார் அதனால தாவித நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் என்று சொல்லப்படுகிறதை விட நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில நாம் கத்தருக்குள்ளாக இருக்கும் போது பல ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்கிறோம் கர்த்தரை விட்டு விலகி போகும்போது நம்முடைய ஆசிர்வாதங்களை நம்ம விட்டு போகிற நிலைகளை பார்க்கிறதே பார்க்கின்றோம் அதனால ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் ஆனால் நாம் அவருக்குள்ளாக இருக்கும் போது அவர் நமக்குள்ளாக இருந்து நம்மளை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்படியாக தாவிது நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் என்று சொல்லும்படியாக இந்த நாட்களில நாமும் கத்தரோடு இருக்கும் போது கத்த நம்மோடு இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடியினாலே நாமும் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைவோம் என்ற விசுவாசம் தான் நமக்கு ஏனென்றால் அவர் செய்கிற தேவன் அவர் நம்முடைய தேவன் சோ யோவன் எழுதின சுவிசேஷம் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனத்துல சொல்லும் போது பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏசு கிறிஸ்து சொல்லும் போது என்னில் நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கின்றோம் ஆண்டவர் இதுல வந்து நான் உங்களை நிலைத்திருக்கிறேன் அதனால நீங்க என்னில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லாதபடி நீங்கள் என்னில் நிலைத்திருந்து நான் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் உதாரணமாக எடுக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்தை பற்றி அவர் ஒரு கொடி நாம் செடி என்று சொல்லப்படுகிறோம் என்றைக்கு செடிய கொடியானது செடியில நிலைத்திருந்தாதான் அது வந்து நிலைத்திருக்கும் அதுலதான் கனிகளை கொடுக்க முடியும் ஆனால் கொடியில போயிட்டு செடி இருக்க முடியாது அப்படியாக அந்த நாட்கள்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு முக்கியமான காரியங்கள் அநேக நேரத்துல ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று சொல்லுவோம் ஆண்டவரே ஏன் என் ஜெபத்தை கேட்கலன்னு சொல்லுவோம் ஆண்டவர் எங்க போயிட்டான்னு கூட நம்ம கேட்போம் ஆனா நம்ம யாருக்குள்ள நிலைத்து இருக்கிறோம் யாரோடு இருக்கிறோம் என்பது அது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக அவர் சொல்லும் போது பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் சொல்லும் போது நான் மெய்யான திராட்சி செடி நீங்கள் கொடியல் எண்ணில் நிலைத்திருக்கும் போது நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று அந்த வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அதுல ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் எண்ணிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்று சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் அதனால இது முக்கியமான காரியம் நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது ஆண்டவரே அந்த ஜபத்துக்கு நீங்க பதில் கொடுக்கணும்னு நம்ம கேட்கும் போற நேரத்துல இந்த வார்த்தை நீங்கள் என்னிலும் என் வார்த்தை உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக் கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு செய்யப்படும் என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் முக்கியமாக ஆண்டவரிடம் நிலைத்திருக்கிற நாம் அவருடைய வார்த்தையில நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று இந்த வசனத்தை பார்க்கின்றோம் அநேக நேரத்தில் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஆண்டவரை நான் அதிகமா நேசிக்கிறேன் ஆண்டவர் என் இருதயத்துல இருக்கிறாரு நான் ஆண்டவர் பிள்ளை என்று சொல்லுகிற நாம் நாம் எவ்வளவாக அவருக்குள்ளாகவும் அவருடைய வார்த்தைக்குள்ளாகவும் நாம நிலைத்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவர்களாக இருக்கின்றோம் சோ தாவி இது பாத்தீங்கன்னா கர்த்தருக்கு உள்ளாக இருந்தபடியினாலே அவன் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடைந்தான் அவன் ஆசிரிக்கப்பட்டான் என்று நாம் இந்த காரியங்களை பார்க்கிறதைய பார்க்கின்றோம் அதுவும் இல்லாமல் பார்த்தீர்கள் என்றால் நாம் கத்திரக்குள் நினைத்திருக்கும் போது நாம் கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போம் என்று பார்க்கின்றோம் சோ அந்த கனி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்றால் உலகத்திற்குரிய கனிகளாக இல்லாமல் ஆண்டவருக்குரிய கனிகளாக இருக்கும் ஆண்டவருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் சோ அப்படியாக நாம் தேவனுக்கு ஏற்ற கனிகளை கொடுக்கும்படியாக 
அவரிலும் அவருடைய வார்த்தையிலும் நம் இருக்கும் போது நாம் அப்படியாக கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அதிகமாக பார்க்கும்போது இந்த நாட்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதிகமாக நற்கிரிகைகளை ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிற காரிய காரியத்தை பார்க்கின்றோம் இன்றைக்கு நற்கிரிகைகள் என்று சொல்லும் போது உலகத்தில் உள்ளவர்களும் நல்ல கிரிகைகளை செய்கிறார்கள் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களுடைய கிரிகைகள் நம்முடைய கிரிகைகள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய கிரிகள் எல்லாமே நாம் தேவனை மயிமைப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்குமே வெளிய நம்மை மயிமைப்படுத்தும்படியாக இருக்கிற காரியம் அல்ல ஆனால் உலகத்தார் அப்படி இல்ல உலகத்தார் அவர்களை மயிமைப்படுத்தும்படியான அந்த காரியங்களை அவர்கள் செய்கிறதை பார்க்கின்றோம் ஆனால் நம்ம நற்கிரிகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல நற்கனிகளையும் எதிர்பார்க்கிறது எவனாக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் அப்ப அந்த கனி என்று சொல்லும் போது அது ஆவியின் கரி கனிகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துறதாக இருக்கிறது நம்ம வந்து பாவத்துல இருந்தோம் ஆண்டவரை விட்டு விலகி இருந்தோம் ஆனால் ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிறதுனா பழையபடி நாம் எப்படி இருந்தோமோ அப்படி இல்லாமல் ஒரு புதிய மனுஷர்களாக இருக்கிறபடியினாலே நாம் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறதுனாலே கண்டிப்பாக ஆவியின் கனிகள் நமக்கு வெளிப்பட வேண்டும் அதுதான் ஆண்டவர் அதுக்காக தான் நம்முடைய பிரசுத்தாவையை கொடுத்திருக்கிறாங்க அதை சொல்லும் போது இந்த ஒன்பது கனிகளை குறித்து சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கிறோம் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் இந்த அப்படிப்பட்ட கனிகள் நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் நாம் இந்த உலகத்திற்கு உரியவர்களாக இல்லாமல் தேவனுக்குள்ளாக இருக்கிறபடியினாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறபடியினாலே நாம் மற்றவர்களை விட மற்றவர்களுக்கும் நமக்கும் அது வித்தியாசங்கள் உண்டு ஏனென்றால் நாம் கத்தருக்குள்ளாக இருக்கிறபடியினாலே நாம் விசேஷித்தவர்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த விசேஷத்திற்குள்ளாக இந்த ஆவியின் கனிகள் இருக்க ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை செய்கிற தேவனாக இருக்கின்றார் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல இடைபெடுகிற தேவனாக இருக்கிறதையே பார்க்கின்றோம் அதனால நம்ம அது நிலைத்து காண்டவுட்ட நிலைத்து இருக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா அந்த கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருப்போம் என்பது சந்தேகமே இல்லை இன்னொரு வார்த்தை ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னில்ல என்ன நீங்க தேவனுடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் என் கற்பனைகளை கை கொண்டால் என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் என்று சொல்கிற வார்த்தையும் பார்க்கலாம் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்துல அப்படியாக ஆண்டனுடைய வார்த்தைகள் ஆண்டனுடைய கற்பனைகள் இவைகளிலே நாம் இருக்கும்போது நாம் கத்தருக்குள்ளாக இருக்கின்றோம் என்றைக்கு நாம் வார்த்தையை விட்டு விலகி போகிறோமோ அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் போகிறோமோ அன்றைக்கு நாம் அவருக்குள்ளாக இருக்கிறவர்கள் அவரை விட்டு போகிறவர்களாக இருக்கிறதையே பார்க்கின்றோம் அதனால நம்ம ஏதோ நம்ம பிசிக்கலா நான் இப்பொழுதும் நான் நிறைய ஜபம் பண்றேன் ஆண்டவரோடே இருக்கிறேன் எப்பவும் நான் ஆண்டவரே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கூட நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம் ஆண்டவர் அதிகமாக நேசிக்கிறோம் என்று சொல்லி ஆனா அது எப்படி விளங்கும் என்றால் அவர் ஆண்டவர் சொல்லார் நீங்க என்னுடைய அன்பில் கூறுந்தால் என்னுடைய வார்த்தைகளை கை கொள்வீர்கள் என்று சொல்கிற பிரகாரம் அவருடைய வார்த்தைகளை கை கொள்ளும் போது நம்முடைய அன்பு அங்கு வெளிப்படுவதாக இருக்கிறதே பார்க்கின்றோம் தான் சொல்ல நான் உங்களில் அன்பாய் இருப்பது போல நீங்களும் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் இதுவே கத்தருடைய கற்பனை என்று சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் அன்பை பிரதானமாக கொண்டிருக்கிறபடியினாலே கத்தருடைய பிள்ளைகள் அன்பானவர்கள் அவர்கள் அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் இடைபெறுகிற தேவனாக இருக்கிறதை பார்க்கின்றோம் இங்க ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒன்று சமையல்ல ஒன்றாவது அதிகாரத்துல ஏறி என்ற ஒரு ஆசாரியனை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த ஆசாரியன் கத்தருடைய பணிவுடைக்காரன் பலிகளை செலுத்துகிறவன் அவன் எப்பொழுதுமே கத்தருடைய ஆலயத்தில் இருக்கிறவர் ஆனால் கத்தருக்கு உகந்ததான காரியங்களை செய்யும்படியாக அவர் அவர் ஆசாரியனாக ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் என்று பார்க்கின்றோம் அங்க பார்க்கும் போது பார்க்கும் போது அவருடைய குமார்களை குறித்து அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறதே பார்க்கின்றோம் ஒன்று சமையல் மூன்று பதிமூல இருக்கும் போது அந்த வைரம் சொல்லுது அவர் குமார்கள் தங்கள் மேல் சாபத்தை வர பண்ணுகிறதை அவன் அறிந்திருந்தும் அவர்களை அடக்காமற் போன பாவத்தின் நிமித்தம் நான் அவன் குடும்பத்திற்கு என்றும் நீங்காத நியாய தீர்ப்பு செய்வேன் என்று அவனுக்கு அறிவித்தேன் என்று அந்த வசனம் சொல்லப்படுகிறது சோ இந்த நியாய தீர்ப்பை குறித்து அவன் எப்படியாக அவன் தன் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அவர்கள் எப்படியாக சாபத்து வர பண்ணுகின்ற ஒரு காரியத்தை செய்து அதை அறிந்திருந்தும் அவர்களை கண்டிக்காமல் அதை அடக்காமல் போன பாவத்தின் நிமித்தம் அவன் குடும்பத்திற்கு அது ஒரு நியாயத்திற்கு வரும் என்று அங்கு வருகிறதை பார்க்கின்றான் 
சோ அதை நிமித்தம் ஏலியின் குடும்பத்தார் செய்த அக்கிரமம் ஒருபோதும் வேதம் சொல்கிறது பலியினாலாவது காணிக்கையினாலாவது நிவர்த்தி ஆகுவதில்லை என்று ஏலியின் குடும்பத்தை குறித்து ஆணையிட்டேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார் சோ இப்படியாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஏழைக்கு தெரியும் நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய குமார்கள் எவ்வளவு ஒரு சாபத்தை கொண்டு வருகிற காரியங்கள் பாவத்தை செய்கிறவர்களாக இருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாக அடங்காதவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனாலும் அவன் ஏழைய அவர்களை அடக்காமல் போனபடியினாலே இந்த சாபம் வரும் என்னும் தெரிந்திருந்தும் கேட்டீங்களா அவன் அதை செய்யாதபடியினாலே அவன் குடும்பத்திற்கே ஒரு நீ நியாய திருப்பு வரும் என்று சொல்கிறதே பார்க்கதே பார்க்கின்றான் அத வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவம் எப்படிப்பட்ட பாவமாக இருக்குது சபைகளில் ஆண்டவருக்கு விரோதமாக செய்கிற பாவங்கள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குதா அது பலியினாலாவது காணிக்கையினாலாவது நிவர்த்தியாவதில்லை என்று சொல்லப்படுவதை பார்க்கின்றோம் ஏதோ நம்ம பாவத்தை பண்ணிட்டு நம்ம பரிய கொடுத்துக்கலாம்னு என்று சொல்லி துணிகரமாக சபைகளில ஆண்டவருடைய ஆலயத்துல பாவங்களை செய்யும் போது அது அதனால் மீட்டுக் கொள்ள முடியாது என்று தே இந்த வார்த்தைகளை நம்ம பார்க்கின்றோம் அநேக நேரத்தில் பார்க்கும்போது நம்முடைய சபைகளை பார்க்கும்போது அநேக காரியங்கள் நடக்குது நடக்க காரியத்தை பார்க்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல சண்டைகள் நடக்குது பாசமர் அழிக்கிறாங்க பாசமும் அடிக்கிறாரு இப்போ திரு இப்போ ஒரு வீடியோ வந்தது இப்படியாக அவர்கள் வந்து தேவனுடைய ஆலயத்தை ஒரு ஆலயமாக அவர் எடுத்துக் கொள்ளாதபடி தேவன் இருக்கிற வாசத்தலம் என்பதை அவர்கள் மறந்தவர்களாக தேவனோடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பயம் இல்லாதபடியாக ஆலயத்துக்குள்ளாகவே பல காரியங்கள் நடக்கிறதை பார்க்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல பாத்தீர்கள் என்றால் சில தவறுகள் நடக்கும் போது விசுவாசிகள் கூட என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு என்ன இருக்குது யாரு என்ன பண்ணா என்ன நம்ம வரோம் போறோம் நம்ம ஏன் அதை குறித்து கவலைப்படணும் அதை குறித்து கண்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாமும் போகிற ஜனங்களாக இருப்போம் சில சமயங்கள்ல நிறைய காரியங்கள் நடக்கும் ஆனா போதர்களுக்கு தெரியாது யாரும் சொல்லவும் மாட்டாங்க எதுக்கு நமக்கு வம்பு என்று சொல்லி அப்படி இல்ல சபை என்னும் போது தேவனுடைய சபை அது என்னுடைய சபை அதுல நம்ம வைராக்கியமா இருக்கணும் நம்ம வீட்டுல ஒரு காரியம் நடந்தா நம்ம எப்படி வைராக்கியமா இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு மேலான தேவனுடைய சபையில ஒரு தவறான காரியங்கள் நடந்துச்சுன்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சுனா கண்டிப்பாக அதை தட்டி கேட்கும்படியாக அதை நிவர்த்தி செய்யும்படியாக நாம் முனையும் போது நாம் தேவனுக்கு பிரிவுள்ள காரியத்தை செய்யறோம் ஒருவேளை அந்த மனுஷன் மனம் திரும்பி அவங்க ஒருவேளை நல்ல மனுஷனாக திருந்த கூடும் சோ அது அதனால இந்த காரியத்தை நம்ம பார்க்கும் போது ஒரு சபையில போதர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் விசுவாசிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படியாக சபையை நமக்கு ஒரு வைராக்கியம் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய தேவனுடைய சபை இது பரிசுத்த சபை இதுல எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தேவனுடைய பயம் இருக்கும்படியான ஒரு வைராக்கியம் வேண்டும் ஆனா இங்க ஏழைக்கு பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த வைராக்கியம் இல்லாததாக இருந்ததுனால அந்த சாபம் வரும் என்று ஆண்டவர் அங்க சொல்கிற காரியத்தை பார்க்கின்றோம் சோ ஆனா இந்த ஒன்று சாமியல் மூன்று பதினெட்டாவது வசனத்துல வாசிக்கும் போது சொல்லப்படுது அப்பொழுது சாமுவேல் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் மறுபடியுமாக இந்த காரியத்தை சாமுவேல் மூலமாக இது நான் எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று சாமுவேலுக்கு அறிக்கப்படுகிறது அது சின்ன பையன் சின்ன பிள்ளையாண்டன் சொல்லப்படுகிறது அப்ப அத அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஏழை கேக்குறாரு சாமுவேல்ட்ட நீ எதையுமே மறைக்காம எல்லாவற்றையும் எனக்கு நீ அறிவிக்க வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லும் போது அவன் எல்லாவற்றையுமே அறிவிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாரு பதில் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த மூன்று பதினெட்டுல அப்பொழுது சாமுவேல் ஒன்றையும் மறைக்காமல் ஏழைக்கு எல்லாவற்றையும் அறிவித்தான் அதற்கு ஏழி என்ன சொல்றாரு பாருங்க அவர் கத்தர் அவர் தமது பார்வைக்கு நலமானது செய்வாராக என்றான் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு சாபம் வருது அந்த பிள்ளைகளை வந்து ஒரு மரணத்தை சந்திப்பாங்க நியாய தீர்ப்பு இருக்கும் ஆண்டவர் இந்த பாவத்தை கண்டிக்கிறாரு என்று சொல்லி அவன் அதுல மனஸ்தாபப்படுகிறவனாக இல்ல எப்படியாவது இந்த பிள்ளைகளை வந்து எப்படியாவது இவங்களை வந்து நம்ம சரி செய்ய வேண்டும் என்று அந்த இல்ல அவன் சொல்ற காரியத்தை பார்க்கும் போது பாத்தீங்க என்றால் அவர் கத்த அவர் தவது பார்வைக்கு நலமானதை செய்வாராக பாருங்களே என்ன மாதிரி பாருங்க எவ்வளவு சாதாரணமா அந்த காரியத்தை ஏழி ஒரு ஆசாரியன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் அவர் இந்த பாத்தி சொல்றத பாக்குறோம் அநேக நேரங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது நம்ம பிள்ளை சொல்லி சொல்லி பார்த்தேன் அவன் முடியல அவன் விருப்பம் எப்படியும் போட்டோம் ஆண்டவர் பாத்துக்கிடுவாரு நம்ம நிறைய காரியங்களை சொல்றது உண்டு அப்படி அல்ல கேட்டீங்களா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த பிள்ளைகளை இந்த காரியங்களை செய்ய முடியாம தடுக்கிறோம் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் இது ஏன் பிள்ளை 
என் சொன்னா கோச்சிருவான் எல்லா வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுவான் சரி அதனால இவன் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போட்டோம் எப்படி வேணாலும் செய்யட்டும் என்று சொல்லி நாம் பேசாம இருந்தா அது தேவன் நமக்கும் அது ஒரு தண்டனையை கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் என்பதை இதுல பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் நம்முடைய கடமை நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்ய வேண்டும் நீ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு இந்துக்கள்ல எங்க வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஒரு பிராமின் ஹவுஸ் அங்க ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு ஒரு பதினாறு பதினேழு வயசு தான் இருக்கும் பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அந்த பிராமின் பொண்ணு வந்து ஒரு நான் பிராமின் பையனா லவ் பண்ணி கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு அது கரெக்டா அதுக்கு அந்த வயசு வந்த உடனே வீட்டுல சொல்லிட்டா நான் இந்த பையன் தான் கல்யாணம் முடிக்க போறேன்ட்டு அவங்களுக்கு பெரிய ஷாக்கு ஏன்னா அந்த ஏரியால இவங்க பிராமண பிராமணம் கொடுத்த சேர்ந்தவங்க அந்த பையன் ஒரு சின்ன கடை தான் வச்சிருக்கிறான் அவன் சரியா கூட படிக்காத பையன் அதுவும் வந்து வேற ஜாதி பையன் உடனே அந்த பிராமின் அவங்க அப்பா என்ன சொன்னாருன்னா நேரா போயிட்டு இனி நீ எனக்கு பிள்ளை இல்லை நான் உனக்கு தகப்பனும் கிடையாது என்று சொல்லி அவங்க முறைப்படி கிணத்துல தண்ணி எடுத்து தலை முழுக்க ஏன்னா தலை முழிக்கிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அவரு சாகிற வரைக்கும் அந்த பொண்ணு அந்த வீட்டுல நட ஏத்தவும் இல்லை அவரோட பேசவும் இல்லை பாருங்க ஒரு சாதாரண காரியத்திற்கு எவ்வளவு வைராக்கியமா அவங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப இங்க ஆண்டவருடைய தேவன் ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய ஆலயத்துல ஒரு காரியம் நடக்கும் போது அதை ஆண்டவர் கண்டிக்கும் போது எவ்வளவாக இருந்திருக்கணும் அந்த ஏழு இல்லையா அவர் என்ன சொல்றாரு அவர் கர்த்தர் அவர் பார்வைக்கு நலமான தேசிய அவர் ஆண்டவர் தான் சொல்லிட்டாரு நான் இதான் பண்ண போறேன் நான் உன்ன வந்து நீ எப்படி நீ கண்ணும் காணாம நீ இருக்கிற உன் பிள்ளைகள நீ இன்னும் திருத்தல அதனால அந்த நீங்க அவனுக்கு நியாய திருப்பு வரும் அது இல்லாம அது சொல்லப்படுறது அவனுடைய பிள்ளைகளை நான் கொல்லுவேங்கிறாரு பிள்ளைகள் வந்து சாபவேர் என்று சொல்கிறதை பார்க்கணும் வசனத்துல அப்படியாக பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்களை செய்வதை நம்ம வந்து கண்டிக்காம அல்லது நம்ம அவங்கள உடந்தையாக இருந்தோம் என்றால் அது அது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் அதன் மூலமாக நமக்கும் அது ஆஹ் ஒரு காப்பாத்திகள் என்றால் அது சொல்லப்படுறது பையன் வந்து ஒரு ஒன்றுக்கும் உதவாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஏதோ புழைச்சிடுவான்னு சொல்லலாம் ஆண்டு வரையும் எனக்கு காப்பாத்துன்னு சொல்லலாம் ஆனா துணிகரமா ஒரு பையன் அவன் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு பாவத்தை பண்ணிட்டு வந்தான்னா அதை பெற்றோர்களை பார்த்து கொள்ள பல கூடாது அதான் இங்க இதுல இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்றதை காரணத்தை பார்க்கலாம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆசார் எனக்கு தேவ பயம் இல்ல அவனுடைய பிள்ளைங்களுக்கும் தேவ பயம் இல்ல துணிகரமா பாவத்தை செய்யறாங்க சோ அந்த மாதிரி காரியத்தை அங்க பாக்குறத பார்க்கிட்டோம் ஒன்று பத்தொன்பாத வசனத்தை சொல்லும் போது சாமியில் வளர்ந்தான் கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தால் அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றையாகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை என்று சொல்ல ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறார் இவர் சாமி தீர்க்க தரிசியா ஆண்டவர் அவர் சாமி வேலை வந்து அவர் தன்னுடைய தீர்க்க தரிசியா இருக்கிறாரு அவர் சொல்ற காரியத்தை அவர் தேவனுடைய பிள்ளைய எப்படி இருக்க வேண்டும் சொல்லும்படியாக கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தால் அவர் தம்முடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் ஒன்றையாகிலும் தரையிலே விழுந்து போக விடவில்லை என்று சொல்லுங்க ஆண்டவர் என்ன வார்த்தை சொன்னாரோ எதை செய்ய சொன்னாரோ அது அப்படியாக செய்யும்படியாக சாமி வரத்திற்கு திருச்சி இருந்தார் என்று பார்க்கிறோம் சோ கர்த்தற்குள்ளாக பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆஹ் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையில நாம் எவ்வளவாக இருக்க வேண்டும் எப்படியாக செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அந்த காரியத்தை பார்க்கின்றோம் சோ இன்னொரு கருத்து பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் பின்பு சீலாவிலே தரிசனம் தந்தர்களினார் கர்த்தர் சீலவிலே சாம சாமுவிலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கின்றோம் அப்படியாக நாம் கருத்துக்குள்ளாக இருக்கும் போது கருத்துடைய வார்த்தைகள் கீழ்ப்படிந்து இருக்கும் போது தேவன் நம்மளோடு இருக்கிற தேவனாக இருந்து ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக மட்டும் இல்லாமல் அவரை நமக்கு அதிகமாக வெளிப்படுத்துகிற தேவனாகவும் இருக்கிறார் என்பதை நம்ம பார்க்கின்றோம் அது முன்னாக இன்னொரு மனுஷன் மூலமா அங்க ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்படுது அவன் சொல்றாரு என் பலிப்பிழத்தின் மேல் பலியிடவும் தூபம் காட்டவும் என் சமூகத்தில் ஏவோதத் தரிக்கவும் இஸ்ரேவேல் கோத்திரங்களில் எல்லாம் அவனை எனக்கு ஆசாரியனாக தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்வதை பார்க்கணும் எப்படியாக ஏழு தெரிந்து கொண்டான் சோ அதனால உன் பிதாவின் வீட்டாருக்கு இஸ்ரேவேல் புத்தருடைய தனபலிகளை எல்லாம் கொடுக்கவில்லையா எல்லாமே ஆண்டவர் செய்தாரு ஆனா அடுத்த வசனம் சொல்வது என்ன பார்த்தீர்கள் என்றால் என் வாசஸ்தலத்திலே செலுத்தும்படி நான் கட்டளையிட்ட என் பலியையும் என் காணிக்கையையும் நீங்கள் உதைப்பானேன் சோ இவ்வளவாக வந்து ஆண்களுடைய காணிகளையும் அந்த பலிகளையும் அந்த பிள்ளைங்களும் இவ்வளவாக அதை வந்து தள்ளிவிட்டு தேவனுக்கு மாறாக தேவனுக்கு விருப்பமில்லாத காரியங்களை செய்து அதை அலட்சியப்படுத்தினாங்க அதை உசாதீனம் பண்ணாங்க என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது ஆனால் அதை சொல்றாரு என் இசைவேலின் காணிக்கைகளை எல்லாம் பிரதானமானவைகளை கொண்டு உங்களை கொழுக்க பண்ணும்படிக்கு 
நீ என்னை பார்க்கல உன் குமாரரை மதிப்பானேன்னு என்கிறார் ஆனால் பாருங்க எவ்வளவு பாருங்க உனக்கு நான் எல்லாம் கொடுத்தேன் என்னன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலிகளை கொடுக்கும் போது அது ஒரு பங்கு வந்து ஆசாரியர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அது எப்ப கொடுக்கப்படுகிறது எப்ப அதை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று காணிக்கையில் எல்லாமே கொடுத்திருந்தும் கூட அதை நீங்க என்ன பண்றீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க தள்ளி விட்டீங்க அத வந்து என் கட்டளைய மீறி நடந்தீங்க அந்த காணிக்கையை எல்லாம் புறம்பிய தள்ளினீங்க ஆனாலும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க என் இஸ்ரேவியல் காணிக்கையில எல்லாம் என்ன பண்ண பிரதானமானவர்களை கொண்டு உங்களை கொழுக்க பண்ணும்படிக்கு என்னை பார்க்கல உன் குமாரரை மதிப்பானேன் நீ இஷ்டத்துக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆண்டொரு பாதத்துல இதோட காரியங்கள் இருக்கும் போது உன் மகனுக்கு தான் உன் பிள்ளைக்கு தான் நீ இதை முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து கொடுத்தியே இல்லையே எனக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும் போது பார்க்கும் போது இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை பார்க்கும் போது இது ஊழியக்காரங்களை குறித்ததாக இருக்கிறதை பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இன்றைக்கு ஆண்டவர் நேர்னுடைய பிள்ளைகள் ஆண்டவருக்கு என்று கொடுக்கிற காணிக்கையை வைத்துக் கொண்டு எவ்வளவாக அதை முழுவதுமாக தனக்கென்றே செலவழிக்கிற அத போதர்கள் அது ஊழியக்காரர்களை குறித்து இது சொல்லப்படுகிற காரியம் இதை அறிந்து கொடுக்கிற காரியமாக இருக்கிறது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும் போது ஆண்டுபர் ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் அதனால பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய காணிக்கையை எடுத்து அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவதற்கு அவர்கள் ஆண்டவர் போய் கொடுக்கிறார் ஏனென்றால் அதன் மூலமாகத்தான் பிழைப்பு வரும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா என் காணிக்கையை எல்லாம் பிரதானமானவைகளை கொண்டு முழுவதுமா உங்களை கொழுக்க பண்ணும்படிக்கு என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் இன்னைக்கு பார்க்கும் போது அப்படிதான் பாக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவாக அந்த காணிக்கைகளை தங்களுடைய சொந்த காரியத்துக்கு எவ்வளவாக அனாவசியமாக செலவு பண்றார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் சரி இருந்தாலும் அத்த அடுத்த வருஷம் சொல்றது ஆகையால் இஸ்ரேவேலின் தேவனாய கருத்து சொல்கிறதாவது உன் வீட்டாரும் உன் பிதாவின் வீட்டாரும் என்றைக்கும் என் சன்னதிகள் நடந்து கொள்வார்கள் என்று நான் நிச்சயமாய் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆனா இப்ப இது எனக்கு தூரமாக இருக்குது ஆண்டவர் அன்னைக்கு சொல்லுதா நீ நிச்சயமாக உன்னுடைய பிள்ளைகள் வாரிசுகள் எல்லாமே என்னுடைய ஆலயத்துல ஆசாரிகள் இருப்பார்கள் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தம் கொடுத்திருந்தாரு ஆனா இப்போ அது எனக்கு தூரமாக இருக்கிறது இன்சைவேலுக்கு செய்யப்படும் சகல நன்மைக்கும் மாறாக என் வாசஸ்தலத்திலே உபத்திரவத்தை காண்பாய் ஒருபோதும் உன் வீட்டில் ஒரு கிழவனும் இருக்க மாட்டான் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆண்டோடைய ஆலயத்திலும் பாத்தீங்கன்னா ஆண்டுக்கு பெரியமில்லாத காரியங்கள் நடக்கும் போது அங்க நன்மைக்கு ஏதுவாக எதுவும் நடக்காது உபத்திரவங்கள் உண்டு என்பதை இந்த வார்த்தையின் மூலமாக பார்க்கிறதை பார்க்கின்றோம் சோ கடைசியில ஒரு போர் நடக்குது ஏறின ரெண்டு குமார்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் தேவனுடைய பெட்டியை பிடிக்கப்பட்டது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா ஏலி ஏலியும் தன்னுடைய ஆசனத்திலிருந்து வாசலின் பக்கமாய் மல்லாக்க விழுந்து அவனும் மறித்து போனான் என்று பார்க்கின்றோம் சோ இவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள்ல நம்ம நம்ம அறிந்திருந்தும் தெரிந்திருந்தும் ஒரு பாவத்தை நாம் செய்யும் போது அன்று சொல்கிறார் அதற்கு பலிகள் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிற ஒரு காரியத்தை பார்க்கின்றோம் அதனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நமக்கு ஏதாவது தவறு என்று இருக்கும் போது இது ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியம் இல்லை என்று செய்யும் போது அதை மறுபடியுமாக துணிகரமாக நாம் செய்யும் போது அது தேவரிடத்தில் அந்த ஒரு கோபாக்கனை தான் கொண்டு வருமே ஒழிய ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது என்று நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம் சோ டைம் ஓகே இன்னும் ஒரு வாசனத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆண்டர் சொல்றாரு இன்றைக்கு வந்து அவருடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் நடக்காதவர்களுக்கு ஆண்டர் செய்தால் நான் என் உள்ளத்துக்கும் என் சித்தத்துக்கும் ஏற்றபடி செய்யத்தக்க உண்மையான ஒரு ஆசாரியனை எழுப்ப பண்ணுவேன் அவனுக்கு நிலையான வீட்டை கட்டுவேன் அவன் என்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு முன்பாக சகல நாளும் நடந்து கொள்வான் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார் ஒரு உழைக்காரனுக்கு அல்லது ஒரு ஆசாரியனுக்கு அது சொல்ல நான் என்னுடைய என்னுடைய உள்ளத்துக்கும் என் சித்தத்துக்கும் ஏற்றபடி செய்யத்தக்கதாக என்று சொல்கிறதை பார்க்கின்றோம் எப்பொழுதும் நம்முடைய சுயத்தை செய்யாமல் நம்முடைய ஞானத்திலே சில காரியங்களை செய்யாதபடி தேவனுடைய வார்த்தையின் பிரகாரமாக அவருக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை செய்கிற ஒரு ஆசாரி என்ன எழுப்ப பண்ணுவேன் அவனுக்கு நிலையான வீட்டை கட்டுவேன் என்கிறார் பல்லோக ராஜ்யத்தை குறித்து அவனுக்கு சொல்லப்படுகிறார் அவன் என்னால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவருக்கு முன்பாக சகல நாட்களிலும் நடந்து கொள்வான் என்று சொல்லிட பார்க்கிறோம் சோ நம்ம இருக்கிற இங்க இது நிலையான வீடு கிடையாது நம்முடைய நிலையான வீடு வந்து பல்லவ ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுகிறதாக இருக்கிறது அப்படியாக இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆண்டவருக்கு பயந்து ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் ஆண்டவரையே முதன்மையாக வைக்கும் போது ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட கிருபைகளை நம்ம கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறா இருக்கிறார் அதனால ஆண்டவர் உண்மையுள்ள தேவன் அதே போல நீங்க சவல் எப்படி எப்படியாக 
தேவனுக்கு கீழ்படியாதபடி அவன் செய்த காரியங்களை பார்த்து அவன் எப்படியாக அவனுடைய ராஜ்ய பாரம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது என்பதை நம்ம அறிந்திருக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் பாருங்களா அந்த மூன்று காரியங்க சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன் சவுல் என்ன பண்ணலாம்னா தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்காம தன்னுடைய சுயத்தின்படி நடந்து வாதம் சொல்வது தேவனுடைய வார்த்தையை கை கொள்ளாமல் போனான் ஒரு காரியம் இரண்டாவது கர்த்தருக்கு துரோகம் செய்தான் ஆண்டவர் செய்ய சொன்னதை ஈவன் செய்யாமல் தன்னுடைய இஷ்டப்படி செய்து தேவனுக்கு விரோதமான காரியம் என்றபடியினாரே அது கர்த்தருக்கு துரோகம் செய்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது அஞ்சனம் கேட்டு நடக்க இந்த மறித்து போன ஆவியை கொண்டு அஞ்சனம் பார்க்கறாங்களே அவங்கள தேடி போனாங்க என்று சொல்லுகிறது ஏன்னா இவன் சாமியோட எழுப்பும்படியாக அவர் அஞ்சனம் பார்க்கறவர்களை தேடி போனாங்களே இந்த மூன்று காரியத்தை அவன் செய்ததுனால அவன் பிள்ளைகளும் அவனும் அறித்து போனாங்க அவரை வந்து அவனை அறிக்கும்படியான காரியத்தை பார்க்கிறோம் அறித்து போகல அவர்களெல்லாம் கொல்லப்பட்டார்கள் சவலும் அவனுடைய குமார்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்கின்றோம் அப்படியாக ஆண்டவருக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யும் போது தேவன் நம்மை அதிகமாக நேசிக்கிற தேவன் அவருக்குள்ளாக இருக்கும் போது அவருடைய வார்த்தையை கடைபிடிக்கும் போது தேவன் நம்மளோடு இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை விருத்தி செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்படியாக நம்ம தாவிதம் மட்டுமல்லாமல் அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாவருக்கும் இந்த வார்த்தை பொருந்தும் நாளுக்கு நாள் விருத்தி அடையும்படியாக தேவன் நமக்கு கருவை பாராட்டுகிற தேவன் அவர் இருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர் நம்மோடு இருக்கிறபடியினாலே அவர் அதை செய்ய வல்லவராக இருக்கின்றார் கத்தருக்கு சுதந்திரம் ஆண்டவர்களை ஆசிரிப்பாராக தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஆமேன் தேங்க் யூ பாஸ்டர் பாஸ்டர் ஜோ பண்ணிடுங்க பாஸ்டர் அப்படியே ஜோ பண்ணி கத்தாவை ஆண்டவரே அமை சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே நாங்கள் எவ்வளவு எந்த நிலையில இருந்து இன்றைக்கு ஆண்டவரே உங்க கிருபையினால இந்த நிலைக்கு நீங்க எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறீங்க என்பதை நினைத்து அந்த பழைய நிலைமையை நாங்கள் மறக்காதபடி என் தேவன் எங்களுக்கு எவ்வளவு போதுமானவராக இருந்து எவ்வளவாக எங்களை உயர்த்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிற பிள்ளைகளாக உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கேட்கப்படுகிறவர்களாக உமக்கு பிரியமுள்ள காரியங்களை செய்யும்படியாக எங்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் அப்பா இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே கத்தாவே இந்த ஜபத்துல இருக்கிற அப்பா ஒவ்வொரு சகோதரர்களையும் சகோதரர்களையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறேன் ஆண்டவரே கத்தாவே அதற்காக உமை சோத்தரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே கத்தாவே உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கிறபடினாலே ஆண்டவரே கத்தாவே நாங்கள் இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் ஆண்டவரே கத்தாவே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லும்படியாக எங்களுடைய நீதிகளும் நியாயங்களும் ஆண்டவர் இருக்கத்தக்கதாக உங்கள் நாமத்தை மயமைப்படுத்தும்படியாக நீர் கிருபை பாராட்டி நீர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டும் என்று கத்தராயே இயேசுவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே நல்ல ஒரு நமக்கு ஒரு பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நல்ல வசனம் சொன்னாங்க நீங்கள் என்னிலும் நான் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ அது உங்களுக்கு அளிக்கப்படும் நம்ம சில நேரங்கள்ல மொத பாயிண்ட விட்டுறோம் நீங்க என்னிலும் நான் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் அப்படின்ற அந்த பாயிண்ட எப்பவுமே விட்டுட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுவது எதுவோ அது மட்டும் கிடைக்கப்படும்ன்ற பாயிண்ட மட்டும் நம்ம எப்பவுமே பிடிச்சுக்குவோம் ஆனா இன்னைக்கு பாஸ்ட் அதை நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க கட்டத்தாமே அந்த வார்த்தையின் மூலமா நம்ம ஆசீர்வதிப்பாராக உம் தேங்க் யூ பாஸ்டர் பாட்டு கேட்டீங்க இல்ல நீங்க இன்னொரு தடவை யூ ஆர் ஆஸ்கிங் ஹவ் டு சிங் ஒன் மோர் டைம் சிஸ்டர் யா யா ஆ ஆன்டி இன்னொரு தடவை பாட சொல்றாங்களே பாடுவீங்களா அதே பாட்டு ஆ பாட் ஆ பாடுறேமே பாடுங்க ஓகே பாடுங்க ஆ 
ஆஹ் சரி 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 ஓகே பிரைஸ் த லார்ட் ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் சூன் அவர் ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் சூன் ஏசு வாராரு நம்ம ஏசு வாராரு சந்திக்க ஆயத்தமானியும் சந்திக்க ஆயத்தமா சந்திக்க ஆயத்தமானியும் சந்திக்க ஆயத்தமா ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் சூன் அவர் ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் சூன் ஏசு வாராரு நம்ம ஏசு வாராரு வானத்தின் மேலே தூதர்கள் சூழ்ந்து எக்காலம் தனித்திடவே கண்ணிமை நேரம் மறுரூபமாகி அவரோடு பறந்திடுவோம் வானத்தின் மேலே தூதர்கள் சூழ்ந்து எக்காலம் தோணித்திடவே கண்ணிமை நேரம் மறுரூபமாகி அவரோடு பறந்திடுவோம் அந்தடே சாப்பிடே அந்தடே சாப்பிடே அந்த நாள் இந்த நாள் அந்த நாள் இனிய நாள் ஜீசஸ் இஸ் காமிங் சோன் அவர் ஜீசஸ் இஸ் காமிங் சோன் ஏசு வாராரு நம்ம ஏசு வாராரு யுத்தங்கள் முடியும் துக்கங்கள் மாறும் அனைத்து முத்தமிடுவார் இயேசுவின் மடியில் சிரித்து மகிழ்வாய் செல்ல பிள்ளை நீ யுத்தங்கள் முடியும் துக்கங்கள் மாறும் அனைத்து முத்தமிடுவார் இயேசுவின் மடியில் சிரித்து மகிழ்வாய் செல்ல பிள்ளை நீ அந்தடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபிடேபி
ஆமாங்க <laughs> ஒரு <laughs> and she's doing good and Thank i want to lord. magnify the name of the lord almighty mm-hmm. and the pastor said the word of god if you obey his voice if you meditate the word of god and we walk according to the commandments of the lord and he always loves us mm-hmm. alleluia and we see the power of god he is so close to us i experience and share one more one more time our god is awesome and he can be eternally for his coming he is with us all the time if we enjoy jesus in this time and definitely any time we can enjoy him hallelujah may god bless you all and continue this ministry for the glory of the lord i thank you for giving me an opportunity and i'm grateful to the pipeline partners and especially the yes, for the sajan and sister ji and all the prayer partners who are praying for us and they glorify the name of the lord one more time thank you god bless you amen amen hallelujah alisade praise the lord we thank you that we are praying for the tamil prayer line partners please continue to pray for dear sister nisha and that the her mother that was giving the testimony uh, so please uphold sister nisha continue to in in our prayers and okay. thank you thank you so much and thank you sister uh-huh. angel for leading the prayer uh-huh. line god bless you and uh, we will have mariana prayer line പാസ്റ്റർ അനിയങ്കുഞ്ഞ് സിസ്റ്റർ നിഷ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ നിഷ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കുന്നു കർത്താപൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് ടെന്നസിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ നിഷ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയാണ് പ്രിയ മകളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു அவளுடைய ஹஸ்பண்ட் ஜேக்கப் உனக்கு பிசிக்கல் பிமாரி வேலையில வந்து அவரு கீழே விழுந்துட்டாரு கிரிகா காமே பிரார்த்தனை <laughs> वो बहुत कम उम्र का है वो उसको मन के अंदर बहुत डर रहे काई का डर है उनका डैडी छोटा उम्र में हार्ट अटैक में मर गया वो उनका भी अभी 34 36 का उम्र का है वो भी में मर जाएगा ऐसा भी उनका फील हो रहा है वो फिट के द्वारा इनके लिए आप सब के लिए प्रार्थना करेंगे ऐसा आपको प्रार्थना हां जरूर करने का है उनका मन का अच्छा होने का है 